ഇന്നത്തെ കൂരിക്കൽ കൂടി ബി ഫോർ മീഡിയ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്ന ട്യൂട്ടോറിയൽ എഫ് സി പിയിൽ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ നിർമ്മിക്കാം അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനായി ഞാൻ ഫൈനൽ കട്ട് പ്രോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് അടക്കാം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ലൈബ്രറിയിൽ രണ്ട് വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നേരെ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ഇട്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ ആക്കി എടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം നമ്മളെപ്പോഴും വീഡിയോ സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് മുകളിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോ അപ്ലൈ ചെയ്താണ് അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് വീഡിയോകൾ ഇട്ടാണ് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ഞാൻ ക്രോപ്പിൽ കൂടെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രോപ്പിൽ കൂടിയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ഹൈഡ് ചെയ്തിടുക ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വി സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി കിപ്പാട് വി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ സെലക്ട് ആയിരിക്കുന്നത് കാണാം അതിൽ നമുക്ക് എവിടെ വരെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് എവിടെ വരെയാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സ്ക്രീൻ ആക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ എവിടെ വേണേലും ഞാനിപ്പം ഒരു ലെഫ്റ്റാണ് സെൻറ്റർ വരെ ആക്കുന്നത് ഓക്കെ സെൻറ്റർ വരെ ആക്കി ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പകുതി വരെ കോപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ കോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് വി കൊടുത്ത് വീഡിയോ എനേബിളാക്കുക വീൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എനേബിളാക്കി ക്രോപ്പ് സെറ്റിൻസിൽ ക്രോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് റൈറ്റിലേക്ക് നീക്കുക റൈറ്റിലേക്ക് നീക്കുമ്പോൾ റൈറ്റിലേക്ക് നീക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്ജസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ക്രോപ്പ് കൊടുക്കുക ക്രോപ്പ് കൊടുക്കുക ക്രോപ്പ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം പക്ഷേ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീനിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ കുരിശും അങ്ങനെ എൻട്രൻസ് നമുക്ക് ശരിക്ക് ശരിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മൾ ആ ഒരു ലെഫ്റ്റും ലെഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ ക്രോപ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു വിഷയമാണ് നമുക്ക് അതിനി നമുക്ക് ആ ക്രോപ്പ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു കുരിശും നമുക്കൊരു നല്ല രീതി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഇത്രയും ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മളിപ്പം നമുക്കിപ്പം ഇപ്പം കുറച്ചാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് വീഡിയോയുടെ പോർഷനാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിപ്പം നമ്മൾ ആ ലെഫ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റേഴ് പോയിൻറ്റ് സീറോ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ പൊസിഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമിൽ പൊസിഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഏതൊരു പൊസിഷൻ ഇപ്പോൾ പൊസിഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും പിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ആ കുരിശ് നമുക്ക് ആ പള്ളിയുടെ ആ കുരിശ് എൻട്രൻസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ആ കുരിശ് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഞാൻ ആ ക്രോപ്പ് ഒന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും ഇത്ര നാണ് ആ എൻട്രൻസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി നമുക്ക് നേരെ ആ പൊസിഷനിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ സ്പിറ്റ് ആയി ഇട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം നമുക്കിനി ആ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് വരാൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് സ്ക്രീനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം സെൻട്രലിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ലൈൻ വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇപ്പം നോക്കിയാൽ കാണാം നമുക്ക് കുരിശൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം വളരെ എളുപ്പമാണ് സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ആവശ്യാനുസരണം നമ്മളൊരു നമ്മുടെ ഐഡിയക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും നിങ്ങളെല്
എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ട് താഴെ ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ വരെ ബൈ ബൈ